আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যাস তো যেহেতু স্যাস নিয়ে কাজ করব তো স্যাসটা আসলে কি বা এটা ইউজ করলে আমাদের সুবিধাটা আমরা কি পাবো সেগুলো আমরা একটু দেখে নেব তো ফার্স্টে আমরা জানতে পারি যে আসলে স্যাসটা কি তো আমরা যদি এটা জানতে চাই তাহলে এখানে আসতে পারি তো এখানে জাস্ট দেখি যে স্যাসটা হচ্ছে জাস্ট সিন্টিক্যালি অসম স্টাইল শেড তো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে স্যাস দিয়ে আমরা কি করতে পারবো বা এটা ইউজ করলে আমাদের লাভটা কি হবে তো সবচাইতে পরিপক্ক স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী পেশাদের গ্রেট সিএসএস এক্সটেনশন তো ওয়ার্ডগুলো আমাদের কাছে একটা জটিল মনে হতে পারে বা আমরা আসলে এগুলো বুঝতেছি না তো যাই হোক আমরা যখন এগুলো নিয়ে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবো তখন আসলে বুঝতে পারবো যে স্যাস ইউজ করার সুবিধাটা আমরা কী পাবো বা স্যাস ইউজ করলে আসলে আমাদের লাভটা কি হবে তো আমরা যদি একটু দেখতে চাই বা এক নজরে দেখতে চাই যে আসলে স্যাস নিয়ে কাজ করলে কী কী সুবিধা আমরা পেতে পারি তো আমরা এখানে জাস্ট একটু দেখতে পারি তো এখানে দেওয়া আছে যে স্যাস ব্যবহারে এর সুবিধা তো ফার্স্টে যদি আমরা দেখতে চাই দেখেই যে এখানে লেখা আছে প্রি প্রসেসিং তারপরে ভেরিয়েবল নেস্টিং পার্শিয়াল ইম্পোর্ট মিক্সিং ইনহেরিটেন্স অপারেটরস তো এই সুবিধাগুলো আসলে আমরা পেতে পারি হচ্ছে যদি স্যাস ইউজ করে থাকি তো স্যাস ইউজ করার মেন সুবিধাটা হচ্ছে আমরা যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাই তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি জাস্ট এখান থেকে একটা নোট প্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করি তাহলে আমি জাস্ট বোঝাইতে পারবো আর কি আচ্ছা তো এখানে দেখেন যে আমরা ফার্স্টে যে সুবিধাটা দেখতেছিলাম প্রি প্রসেসিং তো প্রি প্রসেসিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে যে যারা মোটামুটি কম্পাইলার সাবজেক্ট করছে তারা হয়তো বলতে পারি বা সিএসি নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে তারা অলরেডি জানি যে আসলে প্রি প্রসেসিংটা কী তারপর আমি যদি একটু দেখতে চাই তো আমরা সাধারণত সিএসএস নিয়ে যখন কাজ করি তখন আমরা কী করি একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করে থাকি তাই না এবং এই ক্লাসের মতো আমরা কী করি জাস্ট এরকম আমাদের কিছু কোড লেখা থাকতে পারে তো সাধারণত ধরলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্লাস আমরা কী করতে পারি আরও আর একটা ক্লাস এভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি তো এখানে দেখেন যে আমরা কি এখানে যদি আর আমি এরকম কিছু একটা দিই ফোটার তার মানে আমাদের দুটা ক্লাস তৈরি করা আছে তো এখানে দেখেন আমরা সাধারণত যখন কোডগুলো লিখি আমি যদি এরকম লিখি যে মার্জিন জিরো পিকজেল এখানে যে আমি একটা কোড লিখে রাখতে পারি হচ্ছে প্যাডিং জিরো পিকজেল ওকে তো এখানে দেখেন আমরা যে কোডগুলো লিখছি লেখার পর দেখেন এখানে আমাদের কিন্তু কিছু স্পেস থেকে গেছে হ্যাঁ তো আমরা কী করতে পারি এই স্পেসটাকে মডিফাই করতে পারি অথবা দেখা যাচ্ছে আমরা যখন লিখলাম লেখার সময় এরকম স্পেস দিয়েই লিখব কারণ দেখতে সুন্দর হবে বাট এই কোডটা যখন আমাদের সিএসএস ফাইলে যাবে বা সিএসএস ফাইলে আমরা দেখব যে আমাদের এই স্পেসগুলো আসলে থাকবে না তো এটা হচ্ছে জাস্ট প্রি প্রসেসিং যে আমাদের যে কোড আছে কোডটাকে কী করতে পারবো মডিফাই করতে পারবো বা মডিফাই অটোমেটিক করে দেবে কে করে দেবে শেষ করে দেবে হ্যাঁ আর এখানে দেখেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ভেরিয়েবলস এখন ভেরিয়েবলস যারা মোটামুটি প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটু আইডিয়া আছে যে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট অথবা দেখা যাচ্ছে পিএসপি এবার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো আছে সি হতে পারে সি প্লাস প্লাস হতে পারে তো আমরা যদি ওইগুলো দেখে থাকি তাহলে হয়তো ভেরিয়েবল শব্দটার সাথে আমরা মোটামুটি একটু পরিচিত হতে পারি তারপর আমি জাস্ট একটু দেখে দিই যে আমরা যদি সিএসএস নিয়ে ধরেন যে কাজ করি হ্যাঁ যে আমাদের এখানে কী আছে একটা হেডার ক্লাস আছে ফুটার ক্লাস আছে তো অনেক সময় আমরা কী করি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাস দিই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কোড লিখে আর কি তো আমি যদি এরকম লিখে যাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে রেড কালার আচ্ছা তো এখানে যদি আমি কী করতে পারি সেম কালারটা দিতে পারি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড কালার আচ্ছা এখন ভবিষ্যতে যদি আমরা মনে করি যে আমাদের ওয়েবসাইটের হেডার সেকশন এবং ফোটার সেকশন এই দুটা সেকশনে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা রেড না দিয়ে অন্য কোনো কালার দেবো ধরলাম যে আমরা গ্রিন কালার দেবো তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের কী করতে হবে যে আমাদের রেড কালার পরিবর্তে তখন আমাদের লিখতে হবে হচ্ছে গ্রিন কালার যা আমরা আসলে এখানে দিব হচ্ছে গ্রিন কালার তো দেখেন আমরা এটাকে কয় পেস্ট করে এখানেও দিয়ে দিতে পারি আছে গ্রিন কালার তার মানে আমরা যদি কখনো এরকম চাই যে আমাদের দুইটা সেকশনের বা দুইটা ক্লাসের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কী হবে সেম হবে তো আমাদের দেখেন কষ্ট করে কী করতে হচ্ছে দুই জায়গায় কিন্তু লিখতে হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি ওই ভেরিয়েবল টেকনিকটা জেনে থাকি যে আমরা কী করবো জাস্ট একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো যদি আমরা এরকম করতাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড এরপরে আমি যে বললাম যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা কী বলছি গ্রিন তাহলে আমরা এখানে বলে দিতাম হচ্ছে গ্রিন তো এতে সুবিধাটা কী হতো এই যে এখানে আমরা ক্লাসের মতো কী করছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন লিখছি না এটা না লিখে আমরা সরাসরি কী করতে পারতাম ওই ভেরিয়েবলটা আমরা এখানে জাস্ট দিয়ে দিতে পারতাম এত সুবিধাটা আসলে কী হতো যে যে আমরা এখানে কী করছি কালারটা দিচ্ছে হচ্ছে গ্রিন কালার তার মানে হচ্ছে যে আমি যত জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিয়েবলটা ইউজ করব ঠিক
ইউজ করতে পারবো তো এই সুবিধাগুলো আসলে আমরা পাবো যদি আমরা স্যাস ইউজ করে থাকি হ্যাঁ আচ্ছা এরপর দেখেন আছে নেস্টিং তো নেস্টিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় ধরেন যে ক্লাসগুলো এইভাবে ডিক্লেয়ার করি যে হেডার আমরা অনেক সময় বলি না যে হেডারের আন্ডারে আমাদের আরও একটা ইলিমেন্ট থাকতে পারে এইস ওয়ান তারপর আমরা বলতে পারি এইস ওয়ানের আন্ডারে আমাদের আরও একটা ইলিমেন্ট থাকতে পারে হচ্ছে পি অথবা আমরা যদি মনে করি যে আমাদের বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট এখানে একটা কাজ করি একটা বিভ ইলিমেন্ট নিয়ে ফেলি হ্যাঁ তাহলে প্র্যাকটিক্যালি দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা এখানে আমি যদি ডিভ ইলিমেন্ট এরকম ইন্ট করে দিই তো এখানে যদি আমি এরকম লিখে দিলাম হেডার হ্যাঁ তো হেডারের মধ্যে আমার কী থাকতে পারে আর একটা সেকশন আমরা রাখতে পারি আমরা ধরুন যার একটা ক্লাস নিলাম হচ্ছে নেভ সরি এখানে লিখে হচ্ছে এরকম কিছু একটা টপ হেডার ওকে তো এই এরকম যদি আমরা লিখতে পারি তো এখানে দেখেন তো আমরা বলতে পারি যে আমাদের মেন ক্লাস কোনটা হেডার ক্লাস তার মধ্যে আর একটা ক্লাস আছে কী আছে টপ ক্লাস তো মেন ব্যাপার হচ্ছে যদি আমরা এরকম কিছু কাজ করতে চাই যে এটা হচ্ছে আমার মেন ক্লাস তার মধ্যে কী থাকবে আর একটা ক্লাস থাকবে তো যখন মেন ব্যাপার হচ্ছে একটা ক্লাসের মতো আর একটা ক্লাস চলে আসতেছে তখন আমরা সাধারণত এটাকে কী বলে নেস্টিং বলে থাকি আর কি তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নেস্টিংয়ের সুবিধাটাও পাবো যদি আমরা স্যাস ইউজ করে থাকি আচ্ছা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কী আছে পার্শিয়াল এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সুবিধা বলতে পারেন বা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস বলতে পারেন যারা মোটামুটি পিএসপি বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ জেনে থাকেন তারা অলরেডি জানেন তো আমরা যদি পিএসপি ফর্মেট একটা এক্সাম্পল দিতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা একটা পেজকে রান টাইমে কপি করে নিয়ে আসি তাই না যে এরকম ইনক্লোড ইনক্লুড আমরা ওয়ান্স লিখতাম লেখার পরে এখানে যদি লিখে দিতাম হচ্ছে সাম ডট পিএসপি তাহলে সে কী করতো আসলে যে ইনক্লুড ওয়ান্স ফাংশনটা কী করতো সাম ডট পিএসপি পেজটাকে আসলে রানটা আমি কপি করতো আচ্ছা তো এখানে আমরা ওই রকম কিছু সুবিধা পাবো যে আমাদের কোডগুলো ধরলাম যে একটা পেজে আছে সেই পেজটাকে আমরা কী করতে পারবো আর একটা পেজে কপি করে নিয়ে আসতে পারবো তো এই সুবিধাটা হচ্ছে জাস্ট এখানে আছে আর কি পার্শিয়াল ইম্পোর্টও আছে আচ্ছা তো এখন মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে আমি আসলে ওটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাইতে পারলাম না পার্শিয়াল আর ইম্পোর্ট আমি যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব তখন ওই বিষয়গুলো আপনাদের ক্লিয়ার হবে বাট আমরা যারা মোটামুটি পিএসপি জানে তারা হয়তো ইনক্লুড ফাংশনটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে কাজটা কী হয় আচ্ছা এরপরে ছিল হচ্ছে মিক্সিন মিক্সিনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যদি প্রোগ্রাম একটু জেনে থাকি তাহলে ফাংশন শব্দটা হয়তো শুনে থাকি ফাংশন নিয়ে যদি কাজ করে থাকি কেউ তাহলে হয়তো বুঝতে পারবো যে আমরা একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে পারি তারপর ফাংশনের মধ্যে কিছু লেখার পর ওই ফাংশনটাকে আমরা কি করতে পারি ইউজ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা ওই সুবিধাটাও এখানে পাবো যদি মিক্সি নিয়ে কাজ করি প্লাস এরপর কি আছে ইনহেরিটেন্স আছে আমরা চাইলে ইনহেরিটেন্স নিয়েও কাজ করতে পারি তো আসলে মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে কনসেপ্টগুলো আছে টোটালটা হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের হ্যাঁ যে আমরা যারা মোটামুটি প্রোগ্রামিং একটু বুঝি বা বোঝার চেষ্টা করি তারা আসলে এই জিনিসগুলো ইউজ করে খুব ইজিলি সিএসএস নিয়ে কাজ করতে পারবো তো আমরা জাস্ট প্রথম ক্লাসে একটা ওভারভিউ দিতে চাচ্ছিলাম এর জন্য জাস্ট এত কিছু বলছি আর কি যদিও জানি যে ভিডিও টিটোরিয়াল কেউ এত বক বক নিয়ে শোনার জন্য আর কি দেখে না তো তারপরেও জাস্ট একটু আইডিয়ার জন্য আমরা কথাগুলো বলছি তো পরের ভিডিওতে আমরা কী করবো জাস্ট এটাকে ইনস্টল করার পরে আমরা কীভাবে প্র্যাকটিক্যালি এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি সেইগুলো দেখবো তো ধন্যবাদ সবাইকে